खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों भाई सोनू बाली के राम राम गांव खंदरा में है और वहां पर अजमेर सिंह जी पहुंचे हैं जो अर्जुना वार्डी हैं नीरज चोपड़ा के जो स्वागत समारोह है उनमें पहुंचे हैं उन तक कुछ जानने की कोशिश करें नमस्कार जी नमस्कार भाई तो आज का जो स्वागत समारोह तो पहले तो उसके बारे में बताइए कि कैसा लग गया निस्संदेह बहुत बढ़िया फंक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है सर थोड़ा फर्क यही लगा है कि भाई नीरज की तबीयत थोड़ा गड़बड़ होने की वजह से थोड़ा पहले ही ख़त्म हो गया नहीं तो उनकी दिली इच्छा थी कि अभी सभी के साथ में मिलते फोटो सेशन होता वो फिर भी मैं ये समझता हूँ कि उस लड़के में बहुत हिम्मत है इतना उन्होंने तबीयत खराब होने के वजह बावजूद भी टाइम दिया तो मैं समझता हूँ फंक्शन बहुत बढ़िया अरेंज किया है ये बड़ा आप खेल के हर पहलू तय गुजरे हो जी क्योंकि आपने हर वो चीज़ देखी है जो एक प्लेयर के लिए उतार चढ़ाव की स्थितियाँ हुए हैं किस तरह से वो नीचे से उठ के ऊपर तक पहुँचा और एक मुकाम हासिल करा है लेकिन मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस है उसी से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि एक करोड़ की जनसंख्या अपनी जबकि युवा देश है इसमें अपने युवाओं में प्रतिभा कम है इस वजह से गोल्ड मेडल कम आते हैं या फिर देश के सिस्टम में ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से गोल्ड मेडल कम आते हैं मैं देखिए प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है सिर्फ उनको तलाशने की और उनको सहूलत देने की है और अभी मैं समझता हूं कि काफ़ी कुछ प्रयास हो रहा है और ख़ासकर हरियाणा गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा कर रही है इस मामले में जगह जगह आप देखिए दो तीन गाँव के अंदर तो मिला के उनको एक बड़ा स्टेडियम बना के दे रहे हैं और कई गाँव तो ऐसे जिनमें उनका खुद का स्टेडियम उन्होंने बना रखा है पहले ये सुविधाएं थी कहाँ लोगों को आठ दस 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 किलोमीटर जाके दूसरी जगह पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपके घर में ही अगर ये सुविधाएं मिलेंगी तो टैलेंट तो अपने आप उभरे और दूसरी मैं समझता हूँ कि माँ बाप पहले डरते थे कि भाई बच्चों को भेजेंगे इनका करियर ख़राब हो जाएगा लेकिन अब ये चीज़ें देखते हुए लोग भी जो है ना वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए आगे आएंगे ये मेरा मानना है एथलीट में करीबन एक सदी के बाद में गोल्ड मेडल आया है और क्या ये रास्ते खुल गए हैं उन गोल्ड गोल्ड मेडलों की संख्या को बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ निस्संदेह रास्ते खुले हैं लोगों को क्या होता है कि इंस्परेशन चाहिए होती है जिसको आप कहते हैं रोल मॉडल अब जैसे नीरज चोपड़ा जी आए हैं ये एक लोग इसको अपना नीरज को रोल मॉडल मानेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे वो भी कहेंगे हम भी इसकी तरह बने इसकी तरह प्रैक्टिस करें तो एक रोल मॉडल जो होता है जब सेट हो जाता है उसके बाद निसंदेह ये संख्या जो है ना बढ़नी शुरू हो जाती है तो इस वक्त जो युवा देख रहे हैं युवा पीढ़ी देख रही है आगे गेम में आना चाहवा है तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो लंबा सफ़र तय कर सकें युवा पीढ़ी को तो मैं समझता हूँ कि जितना आगे बढ़ेंगे और बुरी आदतों से दूर रहेंगे प्रैक्टिस करेंगे और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई रोक पाएगा अगर आप आएंगे स्टेडियम में बैठेंगे और थोड़ा बहुत किया आजकल सोशल मीडिया का लोग गलत इस्तेमाल कर रहे करते कुछ नहीं है फोटो खींचिए ग्राउंड पर कह देंगे बहुत हो गया आज करते कुछ नहीं है दिखाते ज़्यादा हैं तो एक बात और है नहीं सबसे बड़ी बात है कि प्रतिभाएं हैं लेकिन कई बार आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जो उसको पहुँचना चाहिए नहीं ऐसी बात नहीं है मैं ये समझता हूँ अभी आज के माहौल में पहले मैं आप कह सकते थे अभी तो अगर आपकी प्रतिभा है तो लोग तो जिला जो प्रशासन है खेल प्रशासन है वो ढूंढते हैं जब उसमें एक बार नज़र पड़ जाती है तो फिर प्रशासन उनकी मदद करता है तो ऐसा नहीं है जिसके अंदर प्रतिभा है वो तो निखर के आएगी आप उसको कहीं छुपा लो तो आपके टाइम में गेम और आज के टाइम में गेम में क्या कुछ अंतर देखते हो आप गेम में अंतर मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे टाइम में सुविधाएं नहीं थी बिल्कुल सुविधाएं नहीं थी और आज के टाइम में बहुत सुविधाएँ हमें कुछ पाने की लालसा नहीं थी सिर्फ खेलने की इच्छा थी और वो ही उसका नतीजा है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं लेकिन आज की तारीख में अगर कोई किसी प्लेयर को बोले कि भाई आप आइए यहाँ पे सबसे पहले वो बोलता है कि क्या मिलेगा हमारे टाइम में ये नहीं था हमें कहता है कि भाई खेलना है चलो ठीक है आज जो गेम हो रहे हैं उसमें कहें कि हासिल क्या होगा हासिल करने के लिए भाई मेरे को मिलेगा क्या जब आप पहले ये सोच रहे हैं मुझे क्या मिलेगा तो ये समझिए कि आप नहीं कर पाएंगे आप बिना सोचे समझिए लगीए निसंदेह अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपकी मेहनत रंग लाई है युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश युवा पीढ़ी के लिए संदेश है मेहनत करो आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा और ऊपर वाला आपकी जरूर सुनेगा अगर आप मेहनत करोगे तो
हैं आजमेर सिंह जी यहाँ के विचार थोड़े शब्दों में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे अपने विचार हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे वीडियो ने शेयर करते मिला नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद वंदे मातरम जय जवान जय किसान